Mheshimiwa Amir na Mheshimiwa Mkuu wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya Tanzania Mheshimiwa Waziri wa Nchi Afisi Waziri Mkuu Sera Bunge na Uratibu Mheshimiwa George Simba Chawene Karibu sana katika mkutano huu wa hamsina moja wa Jumuiya ya Islamu wa Ahmadiyya Nimepewa nafasi ya kukaribisha mkutano huu ambao ulianzishwa na mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Islamu wa Ahmadiyya Hadhrat Mza Ulama Muhammad alayhi salam una lengo la kuwakutanisha waumini wa nchi mahala popote walipo na hata wa dunia wakati mwingine ambapo hupata muda wa kujifunza masuala mbalimbali ya husuyo dini yao na hata dunia yao au dini yetu na dunia yetu pia Mheshimiwa waliopo mbele yako ni waumini ambao mwaka huu wamebahatika kushiriki mkutano huu wa hamsina moja ingawaje kwa hakika wote hawajafika kwa sababu ni waumini kutoka nchi nzima mikoa yote wengine bado wapo njiani kama unavyojua hali ya usafiri wa nchi yetu wengine wameanza safari juzi wamefika usiku na wengine wako njiani bado matarajio yetu mpaka angalau leo jioni au kesho asubuhi tutakuwa tumepata idadi kamili tuliyotarajia ya washiriki wa mkutano huu ambao ni kati ya watu 1500 mpaka 6000 tulio watarajia na walio toa hadi kwamba watashiriki Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya bila shaka ni taasisi ya kidini na kwako angalau kimaelezo singeni tena tumekutana nawe na tume umepata kutoka kwa Amiri na Bashir Mkuu maelezo fulani ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya ingawaje jumuiya ni taasisi ya kidini lakini inajitofautisha pengine na taasisi zingine hasa za Kiislamu katika ukweli huu kwamba jumuiya inajaribu kuyashika mafundisho ya Kiislamu kwa usahihi wake bali sio inajaribu kwa hakika inafanya hivyo shida kubwa inakuwepo pale ambapo watu wanakuwa wamefundishwa dini na wakaiacha wakatia ya kwao na kuiwakilisha dini katika sura ambayo sio yenyewe. Hili ni jambo ambalo Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya inaliepuka sawa na mafundisho ya mwanzilishi wake kwamba daima kila tunachokifanya lazima tukifanye sawa na mafundisho sahihi ya dini ya Kiislamu. Sisi kwetu maisha ni ya a, maisha mwanadamu ni mtu kwa maana ya roho na mwili vyote vinakwenda pamoja. Lazima apate mafunzo ya kupata maendeleo ya kimwili lakini wakati huo huo mafunzo ya kupata maendeleo ya kiroho chochote ukikiwacha kingine kinapoteza maana yake na hakisimani kwa sababu mwanadamu ameumbwa mwili na roho viko pamoja na lazima viende pamoja kwa hiyo wakati tunashiriki masuala ya kidini kuwafundisha wana waumini wetu dini yao tabia njema na maadili mema wakati huo huo hatusahau pia dunia yao au dunia yetu na mipango mbalimbali mbali inafanywa ambapo Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya inawawezesha waumini wake na hata wananchi wote kwa ujumla bila ya upendeleo kuweza kupata huduma ambazo zitawafanya kuwa watu zaidi na juu ya hili naamini mheshimiwa we mwenyewe ni shahidi kwa hayo machache tunakukaribisha sana utupe na saha zako katika mkutano wetu huu bali tunashukuru na kufurahi sana kwa ujio wako mheshimiwa karibu sana asante asalamu alaykum Mheshimiwa Sheikh Tahir Mohamed Chaudhry Amiri na Bashiri Mkuu Naibu Amiri wote mliopo Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam na mashehe wote mliopo Viongozi wa serikali mliopo 
wanahabari ndugu waislamu wageni walikwa mabibi na mabwana nianze kwa salamu yetu adhimu ya jina la nchi yetu nzuri inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Awali yote nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Rahim kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo katika uzinduzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa msina moja wa jumuiya ya Waislamu wa Madia Tanzania ikiwa leo ni siku ya kwanza ya mkutano huu ambao utafanyika kwa siku tatu mfululizo makame mnavyotambua kwamba siku hii ni siku muhimu na mimi niwapongeze sana kwa kuitendea haki siku hii muhimu ongereni sana mgenda rasmi katika shughuli hii sikupaswa niwe mie na pengine ninaweza nikawa nimekuja hata nisiyestahili kwa sababu aliyepaswa kuwa mgeni rasmi alikuwa mtu mkubwa sana alipaswa awe mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kwa kweli kutokana na shughuli zake nyingi za kitaifa yuko safarini nje ya nchi. Kwa hivyo amenituma mie ni mwakilishi katika shughuli hii. Na naomba ndugu zangu mniamini kwamba nitajitahidi kumwakilisha kadi nitakavyoweza. Sambamba na maelekezo haya ninaomba kwa niaba yake ni wape salamu kutoka kwa viongozi wetu wa kuwa nchi Mheshimiwa Samia Sulu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Hisdoli Mpango Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Dr. Hussein Al Hassan Mwinyi Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi viongozi hao wote wanawapongeza na watakieni kila wanawatakia kila laheri katika mkutano wenu huu wa mwaka wa msina moja. Lakini pamoja na salamu hizi za upendo kutoka kwa viongozi wetu Mheshimiwa Waziri Mkuu anakupongeza sana pia Mheshimiwa Tahir Mambu Chandri Amri na mbashi mkuu pamoja na wasaidizi wako kwa uongozi mahiri wa jumuiya hii ya Waislamu Tanzania unaolenga kudumisha amani na utulivu hapa nchini. Aidha Mheshimiwa Waziri Mkuu anawasi ndugu Waislamu wa jumuiya hii ya Madia kuendelea kuishi kwa upendo kupitia kauli mbiu yenu ya love for all hatred for none. kauli mbio hii ina nguvu kubwa upendo kwa wote bila chuki kwa yeyote ni neno kubwa lenye thamani kubwa na wenzetu mnajitahidi kuliishi hili na ndio maana mna sura tofauti hata kwa muonekano wa kawaida ongereni sana kwa mkutano huu mnaaswa ninyi pamoja na waamini wa madhehebu ya dini zote hapa nchini kuendelea kudumisha tunu zetu za amani, upendo, umoja na mshikamano kwa ndio msingi wa utulivu na uhuru wa taifa letu la Tanzania. 
Nduwamini na wageni wote walikuwa Nyote mnatambua kuwa nchi yetu Kupitia ibara ya tatu moja Ya katiba ya jamuri ya mungano wa Tanzania Ya mwaka sabina saba Hayigeme yupande wa wote katika masuala ya dini Kwa hivyo nchi yetu Kwa neno la kingereza Is a secular state Ambe ina ami ina, 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 ina ruhusu Watu wake kuwabudu Kwa kadri ya dini zao Lakini kama state au serikali yenyewe Haina dini moja Ila watu wake Wanazo dini zao wanazo ziabudu Ili mba tu dini hizo Ziwe hazivunji Sheria na kanuni Za kawaida Za mwenyezi mungu Lakini pia na katiba yetu ya jamhuri ya mungano Hata hivyo, se mkubwa ya watu wake Katika msingi huu Wanaamini dini zao Na ibara ya kumina tisa Ya katiba yetu Pia inatambua kama nivusema uhuru huo wakuabudu Kwa mba mtu watabaki ya naabudu katika dini yake Mtu moja moja Au kikundi cha watu Au kundi kubwa la watu Au the hebu Wataamini wanavi amini Ili mradi tu wafuate mashaiti Ya katiba yetu Ya nchi Na kutambua muhimu wa haki Na uhuru wa kuabudu Sirikali yetu Kwa wamu zote imeendelea kuyatambua Madhebu ya ingia nchini Kabla ya uhuru Ata baada ya kurusu na, da, Ya uhuru Na kurusua kusajiliwa Kwa madhebu Katika nyakati mbalimbali Ilimari tu shuguli hizo Za kiimani Kama libo sema siende kinyume na sheria zetu Lakini pia mila na desturi zetu Mfano mzuri ni katika Jumuiya yenu hii ya weslamu wa madia Amba imesajiriwa hapa nchini Miaka mingi sana Kabla hata ya uhuru Mwaka elfu moja miatisa therathina ne Ndipo ilipopata usajiri Wakati huo ilikuwa ni wakati wa utawala wa serikali ya, ya wa ingereza Na imeendelea kutambulika Hata baada ya uhuru Yani mwaka elfu moja miatisa na sitini na moja Na hata sasa jumuiya hii imeendelea kutambulika Ikiwa na core values zake zile zile Na imechangia mchango mkubwa katika utulivu, amani na maendeleo ya nchi yetu Kama antakavyo elezea ukombele katika shuguli mbalimbali mnauzifanya Katika ule umoja wa roho na mwili Kama alivyosema mtangulizi aliedikalibisha Hivyo kama viongozi wa serikali Ambavyo wamekuwa wakusi Waumini wa madhebu yote nchini Kuliweka taifa letu katika maombi na dua Na mipia ni chukwe fusa hii Adhimu Wasihi katika siku zote tatu Mtakazo kuwa hapa Mfululizo Pia mpate fulsa Pamoja na wamengine Ya kuliombea taifa letu Ili dumishe Amani Utulivu Upendo Na mshikamano Ili kupamoja tuendele kulijenga taifa bora Lenye changamoto Licha ya changamoto Mbali mbali ambazo tunazipitia Na kuna mna ya peke na omba Muyombe inchi yetu Didi ya majanga mbali mbali Ikiwe mojanga lanja Ninaweza kusabishwa na ukame Ukosefu wa mvua za kutosha Au mafuriko Lakini pia changamoto za kiuchumi zinazoweza kusabishwa Ama na sisi wenyewe Au mataifa mengine Magonjwa Viki Na mwomu nyoku wa maadili Aitha na waomba Mwombe mwishimiwa Mwombe ni sana mwishimiwa mwishimiwa raisi Wajamuri ya mungano wa Tanzania Ili yaendele kuwa na afya njema na uongozi imara Pamoja na serikali anayi yongoza Ili weze kukithi maitaji 
ya nchi na matarajio ya wananchi wote wa Tanzania. Ndugu mimi wote na wageni walikwa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa Samia Suluh Hassan inatambua mchango wa jumuiya ya Waislamu wa Madia katika maendeleo ya se, katika sekta mbalimbali mbali, ikiwemo sekta ya elimu kupitia sa, taasisi zake za elimu sekta ya afya kupitia hospitali na namna mnavyojitolea kuchangia damu salama katika benki yetu ya damu pamoja na sekta ya maji kupitia mpango wenu wa kuchimba visima vya maji maeneo mbalimbali mbali ya nchi na leo nimefurahi mimi nimejua jumuiya hii ya waislamu wa madia kupitia msaada uliopelekwa kwenye jimbo langu la Kibakwe wilaya ya Mpwapwa kijiji cha mwisho kabisa kule kata ya mbuga kijiji cha igului kulichimbwa kisima kule kikachimbwa kisima kingine kama viwili hivi wale watu wanaijua jumuiya wa Islamu wa Madia ingawa wanatoka kijijini mbali kabisa na kwa kweli wale marafiki zangu waliokuja kunitembelea nilipokuwa na watafutani wa shukuru mimi niliyetendewa ndio niliyokuwa na watafutani wa shukuru nikawaona kwa uchache na leo nimewaona kwa wingi nimefurahi sana Ndio mfurahi na juzi tu mliponitembelea nikafikiri pengine ndiyo fursa yangu pekee ya kuonana nanyi na nashukuru kwa heshima ambayo mmenipa na wewe shem mkuu kwa hapa ulikuja na mimi nifurahi kwa kweli sasa sikudhani kama ningepewa fursa tena ya kuja kumwakilisha mheshimiwa waziri mkuu lakini basi mimi na jumuiya ya waislamu wa madia Tanzania nadhani tutatengeneza historia kubwa huko mbele ya safari na washukuni sana kupata fursa hii. Kwa hiyo nichukue nafasi kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi na rafiki kwa ustawi wa taasisi hizi ili ziendelee kuwa sehemu ya kuletea maendeleo taifa letu. Ndugu waamini na ndugu wageni walikwa serikali ya awamu ya sita kwa upande wake imeendelea kutekeleza malengo yake na mikakati mbalimbali ya kuwaletea wananchi maendeleo na kusogeza huduma mbalimbali za kijamii karibu ya wananchi. Huduma hizo ni kama afya, elimu, maji na umeme karibu na jamii. Takriban vijiji vyote 12341 vinaelekea kukamilisha kupata umeme. Shabaha hii ni muhimu na inaamsha ari ya wananchi kutafuta maisha mazuri kwa sababu umeme ni shabiki mzuri sana wa maendeleo ya binadamu ni shati ya umeme ukiwa pia na barabara nzuri ukapata maji kila pahala kama ambavyo serikali inafanya katika mgawanyo wa rasilimali zake sisi sote hapa hatutoki Dar es Salaam ni dhahiri kwamba wengine wametoka mikoani na wengine vijijini sana lakini nyie ni mashuhuda kwamba kupitia mfumo wetu wa utawala mamlaka za serikali za mitaa zinapokea fedha mbalimbali za kuendeleza sekta za afya, elimu, miundombinu na kila pahala panafikika. Kwa hiyo nchi yetu kwa ujumla wake ni karibu yote inaendelea kwa umoja. Ndugu zangu ziko baadhi ya nchi na wengine mnatembea nchi mbalimbali ambapo maendeleo yanapatikana katika miji mikubwa tu. Lakini ukienda nje ya mji mkubwa kilomita hata msini tu unakuta maisha ya watu yamechoka. Hawana hata dalili ya kupokea maendeleo yoyote. Lakini Tanzania mtu anakula raha hapa Dar es Salaam lakini ukienda kule hata kijijini kabisa mkoani huko mbali utamkuta mtu anakula raha ile ile. Kwa sababu umeme umefika, magari yanafika ni baadhi ya maeneo machache ambayo kadri tunavyozidi kuwekeza changamoto zitaendelea kupungua. Kwa hiyo kwa upande wa miundo rafiki 
na wezeshe serikali inaendeleza azma yake ya kujenga na ukarabati huduma mbalimbali za afya katika mwaka huu wa fedha uliopita 20 hata bajeti yotenga sasa tunakaribisha tunakamilisha vituo vya afya kwa nchi nzima karibu 240 na kwa wakati mmoja hii ni, ni hatua kubwa sana katika utoaji wa huduma ya afya lakini tunafahamu pia jumuiya ya Uislamu wa Madia imekuwa na mchango katika eneo hili na katika kipindi hiki tumepeleka fedha nyingi sana katika sekta ya elimu tukahakisha kwamba wanafunzi wetu na watoto wetu mahala pote wanakaa katika madarasa bora wanakaa katika madawati na katika hili tunajua waislamu wa madia na nyie mna mchango wenu mkubwa lakini serikali na yenyewe imejitahidi kufanya hivyo na hali ya maisha hasa kule vijijini inazidi kuwa bora tofauti na ilivyokuwa siku zilizopita nataka niendelee kuhakikishia kwamba tutaendelea kufanya hivyo kuhakikisha kwamba maisha ya Tanzania kushirikiana na wadau wote wa maendeleo zikiwepo taasisi za dini tunashirikiana kuboresha maisha ya watu wetu sote tunashuhudia pia yako maendeleo makubwa katika ujenzi wa miundombinu ya kimkakati Mathan tunajenga leli kutoka Dar es Salaam kuelekea uelekeo wa Kigoma na uelekeo wa Mwanza na sasa leli hiyo imefika Dodoma na rasmi kabisa Morogoro tayari na treni imeingia kwenye majaribio na juzi wameanza kujaribu kutoka Dodoma ambapo mtanzania sasa kwa treni hii ya mwendokasi atasafiri kwa masaa matatu kutoka Dodoma kutoka Dar es mpaka Dodoma maendeleo haya ni makubwa mno na atasafiri kwa masaa matha, takriban masaa matano kufika 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 pengine Tabora na baadaye Mwanza. Kwa hivyo nchi yetu itakuwa inapitika lakini kubwa katika yote ni kuhakikisha kwamba leli hii inabeba mzigo na kuhakikisha inawahudumia wenzetu ambao hawana bandari. Na sisi kama taifa tutapata fedha nyingi na kwa hivyo maendeleo yetu yataendelea. Eneo hili la ujenzi wa leli lazima ende sambamba na uzalishaji wa umeme. Tunaongeza umeme kiasi cha mega mbili na moja na msini kupitia bwa la Mwalimu Nyerere ambalo hakuna kilichosimama mradi unaendelea kutekelezwa na kwa sasa umefikia asilimia takriban sabini na ushe lakini pia katika ujenzi huu utazalisha umeme ambao utasaidia sana mwamko wa viwanda lakini pia hutumia umeme katika kutosheleza matumizi ya Tanzania kwa sababu nchi yetu ni kubwa ujenzi wa barabara unaendelea kwa nchi nzima zikiwemo barabara za mijini na karibu kila senta na kila jimbo mheshimiwa rais ametoa bilioni moja kwa ajili ya kujenga barabara angalau zalami kwenye maeneo ya katikati ya miji ikiwemo majimbo yetu hata ambayo sio makao makuu ya wilaya hatua hii inaipeleka nchi yote kwa pamoja ili isonebele kwa ujumla wake moja kati ya vitu ambavyo huwa vinasababisha upotevu wa amani katika nchi yote ile ni pale maendeleo yanapokwenda kwa upendeleo hii huwa ni kitu kibaya lakini nchi yetu sisi tunayo bahati hiyo kwamba viongozi wetu wanatuongoza vizuri na wanatambua umuhimu wa kugawana rasilimali kwa usawa. Maeneo mengine ni ujenzi wa makao makuu ya Dodoma. Makao makuu ya Dodoma inajengwa katika uhalisia wake. Na kwa sasa wizara zote zinakamilisha majengo yake ya makao makuu. Ujenzi umefikia takriban asilimia tisini Na hatua hii itapelekea serikali yetu kuwa pahala pamoja ikiwa katikati ya nchi na kuhudumia maeneo yote kwa usawa. Na ni katika dhana ile ile ya utawala bora. Kwa hiyo nataka niwahakikishie Mheshimiwa Sheikh Mkuu hapa kwamba serikali yetu serikali yenu iko macho inahakikisha kabisa upendo mnaohubiri 
amani mnayohubiri pia inatekelezwa kwa vitendo kwa kisha kwamba sote hatui na manunguniko kwa sababu nchi yenye manunguniko mara nyingi inakuwa na amani ambayo si ya uhakika katika kuondoa manunguniko serikali imekuwa ikibalance mgawanyo wa rasilimali kwa nipende kuhakikishia kwamba serikali ya awamu ya sita itaendelea kuweka na kuweka na kusimamia misingi mizuri na madhubuti katika kuhakikisha miradi hii na mingine mingi inayotekelezwa inatekelezwa kwa ufanisi kwa ufanisi na inakamilika kwa wakati aidha serikali itaendelea kulinda rasilimali za taifa na kuhakikisha kuwa zinatumika kuwanufaisha wananchi wote tunaomba mzidi kuunga mkono juhudi mbalimbali za kimaendeleo zinazofanywa na serikali aidha katika mihadhara na mawaidha yenu tunaomba muendelee kuhimizana kujiepusha na vitendo vya rushwa ufisadi ukosefu wa maadili na uvunjifu wa amani ili kutoa kwamisha au kutodhoofisha jitihada za maendeleo zinazofanywa pamoja na huduma kwa wananchi ndugu mimi na ndugu wageni walikwa nitimisha hotuba yangu kwa kuwatakia kila laheri katika siku zote tatu za mkutano huu na ni imani yangu kuwa Mwenyezi Mungu tunayemwamini ataendelea kuwalinda na kuwabariki wakati wote wa mkutano wenu na ataongoza katika maafikiano yote mtakayoyafikia Niendelee kwa si kuliombea taarifa taarifa letu na kumwombea rais wetu na viongozi wetu lakini pia kuwaombea na wananchi na kuiombea amani nchi yetu na yote yale tunaye kusudia inshallah kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu aweze kutubarikia baada ya kusema hayo naomba sasa kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa nitamke rasmi kuwa mkutano wa msina moja wa jumuiya wa waislamu wa madia umefunguliwa rasmi Asanteni sana kwa kunisikiliza. Alhamdulillah, suma alhamdulillah. Upon behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat Tanzania, upon behalf of National Majlisi Amla and other Vyongozi, I am so much grateful to Vaishmiwa. He came here, he participated, and uh, I was also following whatever he said. So may Allah bless all these and may Allah enable us that we have to be sincere and faithful citizens of this country. Without Amani, without peace, no family can prosper, no community can prosper, and no country can continue mind alive. So peace is very much important and Alhamdulillah, Ahmadiyya Muslim community in all, all over the world According the instructions of our Imam, Khalifa al Masih, the spiritual leader, we are also trying our best. Inshallah, Allah is to Pamoja, Kwajiliya Amani, Khususan. So I am so much grateful for his visit. Actually, yesterday he was in Mwanza and he came especially to attend our program. That's why instead that I, I should continue my other Pratiba. So we decided though we have to look at his uh, busy schedule and we have to invite him before. So after that we can say assalamu alaikum to him because from here he has to travel towards Lushoto. So that's why we have decided like this. Inshallah after this our program will continue. But inshallah after translation so we shall say him bye bye. So he can continue his other program at Radhiva and, and Majukumu and his responsibilities. We are all praying for him. But just last week, myself with uh, Naibu Mara, we went to his office in Dodoma and we met around 40, 50 minutes by the grace of Allah. And it was a very, very beautiful meeting with him. So I hope that now we are friends. And inshallah, in future as well, this relationship will continue. Because this is what Ahmadiyya Muslim, is, Muslim community is doing everywhere. Because we don't have any hidden agenda. Wherever we are, very, we are very much open. 
and we want to invite government officials, media people especially to witness because all of us, we have to fight for other education side, either mind Leo, Amani and everything. So may Allah bless you all. So Safari and Yema, after these words, inshallah, Allah Aziz. So Sheikh Sahib will trans translate Kirogo. And then inshallah, we shall say him bye bye. Kwa kifupi ndugu zangu ni Amir Sahib ame mshukuru mheshimiwa waziri kwa kutu kwa kuitika wito wetu pamoja na agizo la mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuja kushiriki pamoja nasi amesema kwamba amefurahi sana na anamshukuru sana kwa ujio wake ameelewa amesema Amir Sahib yale yote ambayo mheshimiwa waziri ameyataja kwa maana ya nyanja za maendeleo mbali mbali ambapo serikali yetu adhim ina yatekeleza kwa niaba yetu wananchi na Amir Saibu amesema anayaombea na atayaendelea kuyaombea au tunayaombea na tutaendelea kuyaombea ili Mwenyezi Mungu ayabariki na ayafanikishe kwa upande wa amani Amir Saibu amesema kwamba amani bila shaka ni jambo muhimu sana ambalo hakuna mtu binafsi familia kaya mji kijiji au kijiji mji au jamii jumuiya na nchi kwa ujumla inaweza kuendelea bila ya amani kwa hiyo jumuiya islamu ahmadiyya pia nayo kama taasisi ya kidini inahimiza sana amani kiongozi wetu mpendwa wa dunia wa jumuiya islamu ahmadiyya daima anatusisitiza na anatuongoza kwenye kuishi na kushika njia ambazo zinakuza amani miongoni mwetu na nchi zetu kwa hiyo msaibu amesema kwamba tutaendelea kujitahidi juu ya hilo na kuiombea nchi yetu amani. Lakini pia amesema kwamba kwa hakika mheshimiwa waziri ametoka leo safari ya Mwanza, amekuja hapa Dar es Salaam na makhususi kwa ajili ya kushiriki mkutano wetu. Na baada ya hapa ana safari tena ya Lushoto. Tuimuombe safari ya khairi na salama lakini amesema amesema ndio sababu ameamua baada ya usomaji wa Qur'ani na shairi basi ametoa nafasi kwake ili tuweze kusikiliza na saha zake halafu baada ya hapo tuna tutamwaga ili aweze kuendelea na sisi hapa tutaendelea na ratiba zetu za jioni ya leo msaibu amemalizia kwa kumtakia safari njema amesema kwamba wiki iliyopita yeye na wasaidizi wake wawili walikutana na mheshimiwa waziri ofisini kwake alimkaribisha kwa heshima kubwa na upendo aliupatia msafara wake amesahem kwa dakika 40 mpaka hamsini ukakaa ofisini kwake na kuongea kwa utulivu na amesema amesahem kwamba anaamini mahusiano haya ambayo Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya na mheshimiwa Simba Chawene wanayo basi yataendelea zaidi wa khairi na baraka inshallah siku zijazo na amesema baada ya tafsiri hii fupi tutamwaga mheshimiwa waziri na tunamuombea safari njema kule Ailako inshallah amin amesema amesema kwamba apatiwe ili aweze kupitia mambo kadhaa aliyoyaona kwenye maonyesho pale okay asante sana Satani. 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 Satani.